Uh, Oke okay, semuanya selamat datang kembali di kuliah uh, pengendalian dan penjaminan mutu. Uh, sekarang kita lanjutkan um, materi kita. Uh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas single sampling plan for attributes. Sekarang yang akan kita bahas adalah double sampling plan for attributes. Jadi kalau pada single sampling plan, sampel yang kita ambil itu cuma satu. Tapi pada double sampling plan, sampel yang kita ambil ada dua. Ada sampel pertama dan sampel yang kedua. Nah, uh, double sampling plan ini uh, ini seperti kita memberi kesempatan kedua kepada lot sebelum kita memutuskan untuk menolak lot tersebut. Nah, uh, parameter dari double sampling plan itu adalah N1 yang merupakan ukuran sampel pertama. Kemudian ada C1 yang merupakan uh, acceptance number. Uh, dan dia uh, ber, berkaitan dengan sampel yang 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 pertama. Kemudian ada N2 yaitu ukuran sampel kedua, kemudian C2 yang merupakan uh, rejection number. Jadi seperti apa prosedur pada double sampling plan? Jadi uh, kalau ada lot yang datang, kemudian kita ambil N1 sampel atau sampel ukuran N1 secara acak Kemudian kita kita periksa sampel itu satu persatu. Apabila kita kita temukan juga, uh, banyaknya produk cacat di sampel pertama itu paling banyak C1, maka kita terima lot tersebut. Tapi pada saat jumlah produk cacat yang kita yang kita jumpai di sampel yang yang ya, di sampel yang pertama itu melebihi nilai C2, maka kita kita tolak lot tersebut. Nah, kalau seandainya jumlah produk cacat yang kita temukan di sampel pertama itu lebih lebih dari C1 tetapi tapi kurang atau sama dengan C2. Saya ulangi, jika sampel yang kita temukan di sampel pertama itu lebih dari C1 tetapi tetapi kurang atau sama dengan C2, maka kita ambil sampel yang kedua. Nah, kita kita ambil sampel yang kedua secara acak, kemudian kita periksa sampel yang kedua itu Apabila pada di sampel yang kedua dan ditambah eh, apabila jumlah cacat yang kita temukan di sampel yang kedua dan ditambah dengan jumlah cacat yang kita temukan di sampel yang pertama, jadi ini adalah total jadi cacat di sampel yang pertama ditambah cacat di sampel yang kedua apabila nilainya kecil atau sama dengan C2 maka kita terima lo tersebut. Tapi pada saat jumlah Cacat yang kita temukan di sampel pertama ditambah dengan jumlah cacat yang kita temukan di sampel yang kedua dan nilainya lebih banyak dari C2 maka kita kita reject lot tersebut. Hmm. Uh, uh, sebagai contoh uh, katakanlah uh, double sampling plan kita kita memiliki nilai uh, C1 C2 Kemudian kita memiliki nilai uh, uh, N1 dan N2. Katakanlah C1 kita 1, C2 kita 4, N1 30, dan N2 60. Nah, katakanlah datang lot. Datang lot. Uh, katakanlah ukuran lot itu 1000. Kemudian kita ambil sampel pertama secara acak dengan banyaknya 30 produk kalau saya temukan atau kalau kita temukan di sampel yang pertama itu nol atau satu produk cacatnya maka langsung kita terima terima lot tetapi pada saat jumlah produk cacat yang saya temukan di sampel yang yang yang, yang pertama itu adalah 5 6 dan seterusnya maka saya tolak lot Lot. Nah, karena 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu lebih banyak daripada uh, C2 Di mana C2 nilainya adalah sama dengan 4 Jadi ini uh, sampel pertama sampel Nah, pada saat di, di sampel yang pertama itu Saya temukan jumlah cacatnya adalah 2 uh, 3 atau empat, okay. maka yang harus saya lakukan adalah saya harus ambil sampel 
kedua Jadi kita ambil sampel kedua Nah apabila di sampel kedua ini Katakanlah, katakanlah misalkan ya Misalkan, misalkan Misalkan di sampel pertama Di sampel pertama Uh, sampel pertama pertama ditemukan uh, tiga cacat tiga produk cacat oke okay. tiga produk cacat ini yang ditemukan di sampel pertama kemudian kita ambil sampel kedua dan kemudian di sampel kedua itu kita temukan kalau kita temukan katakanlah nol cacat di sampel kedua nol cacat sampel dua sehingga apa? Totalnya berapa? 3 ditambah 0 jadi 3. Oke. Okay. 3 itu kecil sama dengan 4. Makanya saya terima lot. Oke. Okay. Tapi kalau seandainya di sampel kedua ini saya temukan satu cacat dari sampel 2. Sehingga totalnya 3 ditambah 1 4. 4, 4 masih kecil sama 4 Masih saya terima lot tersebut Tapi kalau saya temukan 2 3, 4 Dan seterusnya Cacat di sampel 2 Nah sehingga totalnya jadi berapa? 5 kalau 2, 3 eh, 3 tambah 3, 6 4 tambah 3, 7 sehingga 5, 6, dan 7 itu lebih besar daripada 4. Maka saya keputusannya, uh, sehingga totalnya itu menjadi berapa tadi? Uh, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sehingga keputusannya saya, saya harus tolak. Hmm, Oke. Okay. Nah, seperti inilah uh, cara kerja double sampling plan untuk, untuk atribut. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah Bagaimana kita merancang double sampling plan untuk atribut? Nah, apa yang saya maksud dengan merancang adalah bagaimana kita menentukan nilai n1, bagaimana kita menentukan nilai c1, bagaimana kita menentukan nilai c2, n2. Itu yang 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 akan kita lakukan dalam uh, merancang double sampling plan untuk atribut. Nah, uh, dasarnya tetap OSI function. Nah, persamaan yang sekarang saya tunjukkan di layar ini adalah Uh, OC function untuk double sampling plan untuk atribut nah B besar ini ini artinya adalah distribusi binomial uh, kumulatif B kecil adalah distribusi binomial bukan kumulatif nah uh, kenapa binomial? karena ini adalah sampling plan untuk atribut jadi distribusi dasarnya itu adalah distribusi, distribusi binomial tapi dalam prakteknya kita akan dekati distribusi binomial ini menggunakan distribusi Poisson. Jadi ini akan digantikan dengan distribusi Poisson kumulatif. Ini akan digantikan dengan distribusi Poisson kumulatif. Dan ini akan digantikan dengan distribusi uh, Poisson. Tapi bukan yang kumulatif. Nah, Jadi persamaan ini akan terpakai sekali nanti. Untuk merancang double sampling plan untuk atribut. Nah, parameter yang digunakan untuk merancang double sampling plan untuk atribut itu, uh, parameter yang kita gunakan itu adalah ini, alpha, beta, P1, dan P2. Jadi, sama halnya dengan single sampling plan untuk atribut. Ya, dan dasar kita adalah nilai alpha, nilai beta, nilai P1. P1 adalah nilai proporsi cacat yang dapat diterima. P2 adalah nilai proporsi cacat yang, yang kita sudah tidak dapat uh, terima lagi. Nah, ini yang akan menjadi dasar kita bersama-sama dengan OC function-nya untuk menentukan nilai C1, C2, N1, dan dan N2. Nah, kalau kita lihat pada double sampling plan untuk atribut, kita bisa bisa simpulkan bahwa sampel pertama itu semuanya pasti akan kita periksa. Nah, sampel kedua, kadang-kadang kita periksa, kadang-kadang tidak kita periksa. Nah, pada saat kita harus memeriksa sampel kedua, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu, kita periksa semua item yang ada di sampel kedua. Itu disebut dengan nama complete inspection. Nah, kemudian cara yang kedua disebut dengan nama curtail inspection. Curtail inspection ini, kita berhenti memeriksa sampel kedua pada saat 
sudah pasti load ini akan 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 kita tolak. Jadi pada saat uh, katakanlah nilai C2-nya adalah 5, di sampel pertama kita sudah temukan satu produk cacat, kemudian kita periksa sampel kedua, pada sampel kedua saya sudah temukan uh, uh, 5 produk cacat, sehingga satu ditambah 5 adalah 6, 6 sudah lebih besar dari 5, saya stop sampai di situ, karena sudah pasti uh, 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 load ini saya tolak Saya tidak lanjutkan lagi memeriksa uh, Sisa dari produk yang ada pada Sampel kedua yang belum saya periksa Nah itu disebut dengan nama Curtail uh, inspection Oke okay. Nah untuk merancang Double sampling plank untuk atribut Kita akan gunakan uh, Tabel Sama seperti single sampling plank untuk atribut Nah, ini adalah tabel untuk merancang double sampling plan untuk atribut untuk nilai alfa sama dengan 0,05 dan nilai beta sama dengan 0,1. Dengan nilai dengan dengan ukuran sampel yang kedua adalah dua kali ukuran sampel yang pertama. Oke. Okay. Nah, tabel yang ini ini adalah tabel yang digunakan untuk merancang double sampling plan untuk atribut untuk nilai alfa sama dengan 0,05 dan nilai beta sama dengan 0,1 dan nilai N1 sama dengan N2. Jadi ada dua pilihan. Uh, pilihan yang pertama N1 sama dengan N2 dan pilihan yang kedua adalah uh, N1, N2, eh, uh, N2 sama dengan 2 dikali N1. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, eh uh, uh, Sampel yang pertama pasti kita periksa. Tapi sampel yang kedua kadang-kadang kita periksa, kadang-kadang tidak kita periksa. Nah, oleh karena itu yang dapat kita hitung, kita tidak uh, yang dapat kita hitung adalah uh, uh, ukuran sampel rata-rata yang kita periksa. Kenapa rata-rata? Karena sampel per, sampel pertama pasti semuanya diperiksa, tapi sampel kedua belum tentu semuanya diperiksa. Nah, rata-rata ukuran sampel yang diperiksa itu disebut dengan nama ini ASN. ASN adalah kependekan dari average sample number. Jadi AS, ASN adalah rata-rata uh, ukuran sampel yang diperiksa pada double sampling plan untuk untuk atribut. Nah, dengan dengan menggunakan tabel ini kita bisa hitung langsung nilai ASN. Nah, oke okay. uh, untuk Uh, menentukan nilai-nilai uh, dari uh, parameter nilai-nilai dari uh, uh, yang kita gunakan dalam double sampling plan untuk atribut seperti nilai C1, C2, N1 dan N2 untuk menjelaskan itu saya akan gunakan contoh berikut ini. Oke. Okay. Jadi uh, Nilai P1-nya adalah 0,01, nilai P2-nya adalah 0,065, N2 sama dengan 2 kali N1, alfa 0,05, dan beta sama dengan 0,1. Kita catat dulu. Kita catat dulu. Nah, ini saya hapus saja. Oke. Nah, nilai P1. Nilai P1, 0,01. Kemudian nilai alfa adalah 0,05. Kemudian nilai P2 selama ini adalah 0,065. Dan nilai beta adalah 0,1. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kita harus dengan parameter yang kita tahu seperti ini kita akan menentukan double sampling plan untuk atributnya. Nah, kita tahu alfanya 0,05, betanya 0,1. Berarti tabel yang akan dipakai adalah uh, ya ini alfa 0,05, beta sama dengan 0,01. Uh, Tetapi untuk persoalan ini diketahui bahwa n2 sama dengan 2 kali n1. Jadi uh, N2 itu sama dengan uh, 2 kali N1. Nah, jadi sekarang sudah pasti bahwa tabel yang akan kita gunakan adalah tabel yang ini. Oke. Okay. Nah, 
tahap pertama yang kita lakukan kita harus hitung nilai R R R adalah rasio antara P2 dengan P1 dengan P2 dibagi P1 dapat nilai R adalah 0,6,5 Nah, kita lihat di sini, ini adalah kolom untuk R. Lihat, 6,5 adalah antara plan nomor 2 dan dan antara plan nomor 3. Oke. Okay. Jadi, kita punya dua opsi di sini. Uh, dari tabel ini, bahwa nilai C1-nya itu 0, dan, dan nilai C2-nya 2, kemudian nilai C11, dan nilai C2 3. Kenapa ini kita ambil? Karena R kita 6,5. 6,5 adalah antara 6,48 dan 8,07. Ini kita tulis di sini. C1. 0. Kemudian C2. 2. Atau C1. 1. Kemudian C2. 3. Oke. Okay. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menentukan ukuran sampel untuk masing-masing e, nilai C1 dan C2 yang kita dapatkan. Kita mulai dari yang pertama. Untuk jadi untuk C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 2. Oke. Okay. Nah, dari tabel kita dapat nilai N1 P1. Nah, mana nilai jadi C10, C22, 02, N1, P1. P1 itu berhubungan dengan alfa, dengan si produsen. Uh, nilainya adalah 0,05. Jadi kita pakai yang ini, P0,95. Kenapa yang ini? Karena 1 dikurang 0,95 adalah 0,05. Jadi 02, jadi N1, P1-nya adalah 0,3. Oke. Okay. Dan oleh karena itu, saya dapat nilai N1. Nilai N1 adalah N1 P1 dibagi dengan P1. Jadi N1 adalah 30 dan oleh karena itu N2 nya adalah, karena N2 adalah 2 kali N1 berarti 2 dikali 30. Itu yang pertama. Oke. Okay. Nah. Kemudian, ini adalah plan yang kita dapat dari P1. Sekarang, plan yang kita dapat dari P2, N1, P2 Nah, nilai N1, P2 Kita peroleh dari Untuk 0,2 Di sini, N1, P2 Karena P2 itu berhubungan dengan beta Beta nya 0,1 Berarti nilai adalah 2,42 2,42 Oleh karena itu, N1 Sama dengan 2,42 dibagi P2 Nilainya adalah 37,23 saya akan bulatkan ke atas dia menjadi round up ya, karena tidak mungkin ukuran sampel kita uh, uh, bilangan berkoma ini nilai adalah 38 oleh itu N2 sama dengan 2 dikali uh, 38 berarti 76 oke okay. nah itu uh, ini adalah untuk uh, plan yang kedua dari C1 sama dengan 0 dan uh, dan, dan C2 sama dengan 3 Kemudian untuk C1 sama dengan 1 Dan C2 sama dengan 3 Kita lihat berapa nilai N1 P1 nya Kita lihat dari tabel Nilai N1 P1 nya adalah 0,6 Berarti N1 Adalah 0,6 Dibagi P1 60 oleh karena itu nilai N2 adalah 2 kali N1, 120. Kemudian nilai N1 kita perlu dari P2, N1, P2. N1, P2 nilainya adalah 3,89. 3,89. Oleh karena itu N1 sama dengan 3,89 bagi P2. Saya harus bulatkan dia. Dia menjadi uh, round up. Uh, nol angka di belakang koma. 
di 60 dan oleh karena itu nilai N2 sama dengan 2 dikali 60 dalam ini adalah 120 jadi total secara total saya memiliki uh, 4 plan jadi saya punya 4 plan plan saya ada 4 dan plan C1 C2, N1, N2 nah, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4 nah, Plan yang pertama itu yang ini nah, Dari C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 2 Oke, 0, 2 Kemudian N1 nya uh, 30 dan 60, 60 adalah N2 30, 60 Kemudian plan 2 uh, Plan 2 nya adalah uh, 38 dan 76 Ini sama, masih sama ini 02 Berarti ini adalah 38 dan 76 Kemudian plan yang ketiga itu C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 3 N1 60 1, 3, 60 Berarti ini 120 ini sama 1 3 dan ini juga sama oh maaf 1 3 60 120 jadi sebenarnya dalam contoh ini kita hanya punya uh, 3 plan plan 1 plan 2 nah, kemudian plan 3 dan plan 4 itu sama nah saya rasa ini saja dahulu untuk uh, uh, merancang double sampling plan untuk atribut nah untuk menentukan sampel mana yang akan kita periksa, eh, sampel mana yang akan kita gunakan, sampel mana yang akan memberikan nilai ASN paling rendah, sampel mana yang akan memberikan nilai alfa paling rendah, sampel mana yang akan memberikan nilai beta paling rendah, akan saya jelaskan pada uh, video selanjutnya. Uh, terima kasih.